Jeetje, wat een mooi gezicht. Nu gaan we het Nadia maken. Ja, en als je dan dit eruit krijgt. In deze aflevering gaan Sharon en Nadia op zoek naar hun tussengerecht. We duiken in de traditionele visserij op Urk en koken in de wijngaard op Flevolandse grond. Smaakzoekers op wiel. In Smaakzoekers gaan Sharon en Nadia op zoek naar gezond en lekker eten van eigen bodem... en ontdekken ze dat eten niet van veraf hoeft te komen. Ze zijn al wel heel vroeg vertrokken vanuit Almere om hun snoepbaars in ontvangst te nemen. En Sharon moet nog even wakker worden. Kom, ik zie wel iets. Is dat onze kotter? Ja, inderdaad. Jeetje, wat een mooi gezicht. De beloofde snoekbaas. Houden jullie goede vangst vandaag? Ja, zeker. Ja hoor. Ja? Ja. Je hebt daar van een paar honderd kilo en heb je ook daar van meer. Jan, heb je er bewust voor gekozen om zoetwatervis te vissen? Want de meeste Urkers die gaan toch naar de Noordzeevis. Ja, mijn bebe, mijn opa dus, die deed het al. Dat de IJsselmeer vissen. Dus eigenlijk is dat van vader op zoon. Ja. En vis je wel eens op de Noordzee of, of op zoutwatervissen? Of vis je echt alleen maar hier op het Markenmeer, IJsselmeer? Nee, ons bedrijf heeft eigenlijk nog een tak. Ja. Uh, we ook kleinschalig vissen we ook op de Noordzee, op de kust. En dan vissen we op tong, uh, dicht tegen de kust. Maar op dit moment, de laatste uh, vijf jaar, is het hier, uh, ik kan wel zeggen, ontzaggelijk goed. Oh, nee. ik ben niet bang. Nou Jan, super dankjewel. Wij gaan er mee aan de kook. Ja. Ik laat het je weten, maar het wordt, het wordt lekker. Geniet ervan. Dat ja, gaan we doen. Hey, Dank je wel. Uh, de koelbox. Heb jij de koelbox? Met de vis in de koelbox rijden ze met de voertruck naar Urk. We vergeten vaak dat Urk ook onderdeel is van Flevoland. Maar het is toch echt zo. Gelukkig maar. Nu hebben Sharon en Nadia gehoord van het Urker Diekertje. Ze weten eigenlijk allebei niet echt wat het is. Maar wel dat je het bij elke bakker op Urk kunt kopen. Dat wordt een pitstop bij de bak. Kom, we gaan dikkertjes halen. Uh, hallo. hallo. Ja, wij hebben begrepen dat we hier moeten zijn voor Urke dikkertjes. Ja, dat klopt. Wat zijn Urke dikkertjes? Ja, een dikkertje, ja, dat is uh, een gevulde koek. Ja. Gevuld met uh, 100% amandelspijs. Wij hebben begrepen dat als je op Urk bent, dan kan het niet anders dan dat je een dikkertje hebt voor bij de koek. Ja, absoluut. Nou, we gaan ja, proeven. Roomboter. Proeft die anders dan de gevulde koek van buiten Urk? Ik vind helemaal die roomboter, die proef je er doorheen. Met die versjes, die 100% amandelspijs. Mm -hmm. Zeven. Maar ik kan na eentje nog niet echt mijn oordeel geven hoor. Jij wil meer dikketjes. <laughs> Super, dankjewel. Bakker, dank u wel hè. Twee hele blije dikketjes. Het is echt wel lekker. Ambacht, traditie, bloem, boter, suiker, amandelspijs. Echt die roomboter is echt. Wie aan Urk denkt, denkt nu niet alleen meer aan vis, maar ook aan het Urke dikkertje. Nadia en Sharon rijden door naar de haven om meer te horen over het bijzondere verhaal van Urk. Hoe ging het bijvoorbeeld bij de visserij na de inpoldering? De botterskuur. De dames gaan in gesprek met Jan Anker. Kijk eens aan dames, goeiedag, welkom op Urk. Dank u, dank u. <laughs> Kijk eens aan. Hallo Jan. Ah, welkom. Hi. Op het mooie Urk. Ja, ja van fantastisch hè. Mijn naam is dus Jan. Maar ja, er zijn er heel veel van. Welke Jan ben jij? Ik ben Jan Anker. Oké. Okay. Uh, geboren en getogen op Urk. En uh, ja, ik ben wel de stamboomouder van de familie Anker. Mijn bijbel komt uit een gezin van elf kinderen. Uh, twee zijn ervan overleden. En mijn bijbel zelf, mijn opa, die was de jongste. Ja, als knol. Dus de enige stamboomouder, de naamouder. Ja. ja en die heeft dan weer uh, geslacht gekregen, geslacht. Maar ik ben de enige knul. Botterskuur en de botters die we hier hebben, dat is levenshistorie van Urk. Kijk, ze zijn hier nog. We hebben hier twee botters in Urke beheer. Ja. Uh, Urker die heeft zich eigenlijk altijd continu uh, 
verder in de visserij gebracht. Uh, nieuwe uh, manieren van vissen. En dit is eigenlijk historie van de Zuiderzee. Yeah. Kijk eens aan. Nou, we komen dus aan. Hier werd op de Zuiderzee mee gevist. In die Zuiderzee, tot en met 1932. Toen was dat water. En eigenlijk ook de Flevopolders en de Noordoostpolder. Pas nog volledig water in de Zuiderzee. Zoutwater. Dat werd gevist op aan showvis en op haring. Maar ja, in 1932 de Hasseledijk werd gemaakt. Het zoute water werd zoet water. Een probleem voor de, al die Zuiderzeeplaatsen rondom de Zuiderzee. Ja. Uh, denk aan Volledam, Marken, Wieringen, uh, Urk. Zeer belangrijk. Altijd verdiensten aan de visserij. En toen verdween die visserij in de Zuiderzee. Eerst hebben we dan de Asselendijk en later krijgen we de polders. Want in 1939 werd de dijk richting Lemmer gedicht. Een dijk van 24 kilometer lang. En op werd het ondertussen een oorlog, zag in de droogpolder. In 1942 is de gehele Noordoostpolder is droog te komen vallen. Daar was geen visserij meer te bekennen. Dat kon ook niet meer. En we hielden het mooie IJsselmeer over. En dat is nu nog steeds wel actief, ook in de visserij. Want wat vissen jullie op het IJsselmeer? Nou, we mochten tot september mochten we paling vissen. Ja. Er zit volop spiering zit er in het IJsselmeer. Ja. En nu is het de snoekpaastijd. Oh, ik heb echt helemaal zin om te eten en om te koken. Hè? Ja, echt wel. Vanmorgen hebben we de vissers gezien. Ja. Hebben we hebben de snoekbaars binnengehaald. Dus dan kunnen we nu naar de wijngaard in Almere. En dan uh, gaan we er wat moois van maken. Ja, bij vis pas wijn. Maar kun je wijn verbouwen in ons eigen koude kiekenlandje? En dan ook nog eens in het vochtige, tochtige Flevoland. Gevoelsmatig is dat toch iets meer van de zonder stoven heuvels van de Provence. Maar het kan ook gewoon in onze jonge polder. Daarom gaan Sharon en Nadia een kijkje nemen bij Barry en Shirley in de achtertuin. Zo, het is toch te mooi hier. Gewoon een wijngaard midden in Almere. Ja, het is echt prachtig. Het is het ontdekkingstocht. Nou ja, ik weet wel dat de Flevo Campus met allerlei wijngaarden in Flevoland bezig is om te onderzoeken of we een speciaal Flevolands terroir hebben. Dus ze kijken of de gisten op de schil van de druiven en in de grond, of dat iets specifieks voor Almere is. En voor Flevoland, of daar speciale smaak en speciale grond voor is. Ik vind het zo bijzonder. Dus dat het niet meer alleen maar voor Frankrijk en Italië en alle wijnlanden is. Maar gewoon ook in Flevoland kunnen we een hele speciale terroir hebben. En doen ze echt wetenschappelijk ja. onderzoek naar. Ja, dat is toch briljant. Ja, fantastisch. Ja, het is echt heel... Ook, is... ik zie ze. Oh, ja. Hallo, hallo. Fijn dat jullie een kijkje komen nemen bij Life Contains Beautiful Things. Dank u. Ja, oh, wij zijn helemaal uh, blij, hè. We worden hier wel blij van. Ze zien er wel fantastisch uit, want waarom zijn jullie hier in Almere een druivengaard begonnen? Ja, we zitten hier in een zweestuistelijke Almere, Oosterwold. Ja. En uh, uh, Oosterwold is een hele mooie wijk, waarbij uh, ja, hele mooie stedenbouwkundige principes zijn, uh, zijn gebezigd. En een van die principes was dat we uh, maar een x-percentage van ons stukje land mochten bebouwen. En de rest moest niet zijn met vastlandbouw. Hoe weten jullie welke druiven het hier goed doen? Want druiven uh, zijn heel erg afhankelijk van het weer, maar ook van de grond. Ja, ja. Zeker. Dus hoe hebben jullie gekozen voor bepaalde druivenrassen en waarom? Nou ja, allereerst hadden wij ooit het idee zeg maar, om, om, om deze droom in Italië te laten plaatsvinden. Dus zo is een beetje onze zoektocht begonnen. Allebei een achtergrond op de hotelschool. En uh, toen, zijn we, toen zijn we ons verder gaan verdiepen. Hoe ziet het uh, terroir eruit? Uh, waar moet je rekening houden met de stand van, van, van de zon en de wind? En uh, uh, al dat soort zaken. De poldergrond is uh, eigenlijk hartstikke goed geschikt zeg maar, om, uh, om uh, wijnstokken op te uh, op... Plaatsen. En zo zijn we wel gaan zoeken van nou, wat vinden we nou een mooie mix tussen wat wij willen maken en wat we kunnen maken. Maar omdat het hier natuurlijk best wel vocht is en hebben we hier druivenras staan die eigenlijk speciaal verbouwd zijn zeg maar, voor, uh, voor het Nederlandse klimaat. Welke druivenrassen zijn we het hier, uiteindelijk gewoon? We hebben drie soorten staan. Uh, we hebben hier de Sauvignon Grisa, de familie van de Sauvignon. Dat zijn allemaal hybride rassen. Aan de andere kant hebben wij Cabernet Corte staan, dat is een blauwe druif. En helemaal achterin hebben we de Johannieten staan en de verre familie weer van, van de Riesling. En uh, ja, dan maken wij hier dan een beetje een, een atypische rosé mee. Mogen we ze proeven? Ik ben zo benieuwd. Ja, ga je, ja, ga je gaan. Dat kan je soms echt. Gelukkig maar, want wij ja, langzaam... Morgen gaat hij eraf. Hij is echt heel lekker. 
Mensen hebben het altijd over druiven plukken, maar ja. knippen. Wat dat betreft een redelijk kleine wijngaard. En dan kan je dit ook nog allemaal met de hand doen als je met een grote groep bent. Maar ja, als je gewoon een paar hectare hebt, dan kun je je voorstellen nee. dat het niet gaat zoals wij dat doen. Nee. En wij komen net van Urk af. Dus wij hebben een prachtig visje bij ons. Mogen we een druiventrosje en wat druiven zaderen? Ja, ik heb wel een schaatsje voor je pakken. de bladen eigenlijk gewoon in plaats van folie om het visje in te pakken. Dus zo. Oh wel. Mooi hè? Oh, ja, want dit slinkt straks. Komt echt helemaal goed. Ik ga dit in de gaten houden. Ja. Ik ga hier een uh, poten bij de vis sausje doen. En uh, we zijn in een wijngaard. Dus dan gaat ook een slokje wijn in. Nou, dan ga ik uh, met dat jullie mee om de wijn te proeven. Toch? Ja. Nu twee. Deze is van het allereerste jaar. Als je kijkt naar die van afgelopen jaar, die is lichter van kleur. En zo ja, blijft het ieder jaar weer een beetje spelen natuurlijk met de, met, met de natuur en de elementen van de natuur. En op de wijnglazen zie ik de skyline van Almere. Ja, ik noem het altijd de klein Manhattan, maar dan gewoon uit de polder. Proost, proost. Proost. Dat mag wel. Nou, proost, Nadia. Proost. Proost. Nu gaan we het Nadia maken. En wat maakt het Nadia? Specerijen en smaakmakers. De knoflook gaat er ook in, echt voor de smaak. Dus we eten de knoflook niet op. Wat kardemompultjes. Ja. Oh, heerlijk. Want dat bloemige en fruitige van uh, de wijngaard mag er dan in. En dat doe ik met uh, deze roze knopjes en die kardemom. Oh, heerlijk. En dan ga ik nog lekker een scheutje voor jullie wijn bij de boter doen. Het hele jaar hard aan het werk. En als het dan uiteindelijk geoogst is, dan nou, is het al een soort van afronding. Dan ga je het proces van wijn maken. Ja, en als je dan dit eruit krijgt, nou, dan, dan waardeer je de natuur nog meer. Ja. En dat het dan kan allemaal gewoon in de polder. Dat hadden wij ook nou, wel durven dromen en hopen. Maar als je dan zo resultaten hebt, ja, dan uh, ben je wel trots. Dan denk je, oh wauw, weet je wel. Dit hebben wij dus gemaakt en dat is, ja. uh, dat is heel bijzonder. Klaar! Zo snel gewoon! Ja, het ruikt toch heerlijk in ieder geval. Het ziet er prachtig uit. Kijk, kijk het ziet er prachtig verse, dan verse snoepbaars. Eigenlijk alleen maar op die druivenbladeren geroosterd. Ik heb er geen zout bij gedaan, niks. Want uh, we hebben de vis ook niet van zijn huid ontdaan. En als het goed is met de smaak van de druif en de, moeten we de terroir van Almere en Flevoland kunnen proeven. Op de polder. Op de polder. <laughs> mm. Oh, dit en dan een koek en een lekker slokje wijn erbij. Oh, dit is toch genieten? Nou, dan nou ben ik toch wel heel erg benieuwd. Hoe ziet de toekomst van de wijn in Flevoland eruit? Gaan jullie daar iets in betekenen? Of gaan jullie daar nog meer stappen in maken? Dit is natuurlijk al fantastisch wat jullie doen. Nou, dan maar ik wil wel. toch wel even weten hoe jullie daar naar ja, kijken. Wij denken dat Flevoland op zich wel mega veel potentie heeft als, uh, als wijnprovincie. Ja. We denken dat de Nederlandse wijn wel sowieso echt een, echt een vlucht gaat nemen. Dus ja, ja Flevoland kan er absoluut een hele mooie rol en rol van betekenis spelen. Voor onszelf zal die wat, wat minder groot zijn. Ik denk dat wij lekker bij onze uit de hand gegrote gelopen hobby blijven. Ja. Uh, we proberen hier een hele mooie wijn te maken. Maar ja, we zien, je ziet steeds meer initiatieven. Dus we denken dat er mega veel potentie is in Flevoland. Uh, Enthousiasme voor, uh, voor mooie wijnen. De hoek van wijngardenier. En dat, dat is gewoon even vogelvlucht genomen. En dat zie je nu echt. En dat is, nou ja, dat is gewoon echt, nou, daar worden wij nog enthousiaster van. Genoten van vandaag, genoten op Urk, genoten van de vis, genoten van de wijn bij de vis. Een mooie Super indruk uh, van wat uh, Flevoland kan bedenken. Zeker. Dit was Smaakzoekers voor deze aflevering. De volgende aflevering gaan we op zoek naar ons hoofdgerecht. Wil jij dit tussengerecht ook thuis maken? Bekijk het recept en de adressen van de producenten op smaakzoekers.inflevoland.nl